春には日本中が桜や花であふれ良い香りで包まれます毎年3月末から4月にかけて桜の季節が訪れますこの時期には忙しい都市も静かな田舎もみんなが自分たちの方法で年に一度のお花見を楽しみます家族や友達同僚たちは桜が満開になる数週間前からお花見の計画を始めますお花見はどこでするかが重要です桜が美しく人が少ない秘めた場所を見つけるかそれとも人気で大勢の人が訪れる有名な公園を選ぶか皆それぞれにお気に入りの場所を探しますそしてお花見に欠かせないのはお弁当です日本のお花見弁当はまるでアートです伝統的な日本のお弁当から現代の料理まで春をイメージした華やかな食べ物が並びます特に桜風味のデザートやドリンクは味覚だけでなく視覚でも春を楽しむことができます満開の桜の木の下に大きなシートを敷いてみんなで座りおいしいお弁当や飲み物やお酒を楽しみます子どもたちは桜の木の下を走り回ったりかくれんぼをしたり大人たちはお花見を盛り上げるためにゲームやカラオケをしたりして楽しみます日が暮れると桜の木の周りには優しい明かりが灯されますライトアップされた満開の夜桜は昼間とはまた違って繊細で神秘的な美しさですまるで別世界にいるかのようです夜桜を見ることは多くの人にとって特別な楽しみの一つです夜のお花見は日中とは違いより一層にぎやかな雰囲気があります夜のお花見弁当には温かいおでんや焼き鳥カップラーメンなどが人気です満開の夜桜を楽しみながらお酒で乾杯をしたりカラオケを始める人たちもいますみんなそれぞれに春の夜を満喫します夜桜を見ながら過ごす時間はただ美しいものを見て楽しむだけでなく日々の忙しさを忘れて大切な人たちとの絆を深める時間です桜の季節は昼も夜も日本中が特別な雰囲気に包まれますお花見は自然を楽しむだけでなく人々が集まり一緒に食事を楽しみながら春を祝いつながりを深める日本の大切な文化です日本のお花見文化をぜひ体験してみてください続いて日本の春を代表する伝統的な食べ物を5つ紹介します春の訪れを感じさせる桜を使った食べ物はおいしいのはもちろんのこと見た目も華やかですまず一つ目桜餅です桜餅は春を代表する日本の伝統的な和菓子と呼ばれるお菓子の一つですもち米や道明寺粉を使った生地であんこを包み塩漬けにした桜の葉で巻いて作ります桜の葉の塩味と餅の甘さが絶妙な春を感じさせる一品です春を代表する食べ物の二つ目は桜あんパンです桜あんパンはパンの一種で菓子パンの一つです
ふんわりとしたパンの生地に桜の花びらとあんこを練り込んで作ります桜の時期に味わうことができる春限定の特別なパンですあんこの甘さの中に桜の風味がほんのりと感じられるのが魅力で春のお茶受けにぴったりですそして三つ目は甘いお菓子に欠かせないお茶桜茶です桜茶は塩漬けにした桜の花を乾燥させたもので飲むときにお湯に入れて作ります春のお花見の時期に飲みます塩味と桜の優しい香りが特徴で結婚式などのお祝いごとにも用いられることがあります四つ目は桜ゼリーです透明なゼリーの中に桜の花を閉じ込めた桜ゼリーは見た目も美しく春を感じさせるスイーツです桜ゼリーはほんのり甘く清涼感があり口に入れるとほのかに桜の香りを感じます五つ目は桜の漬物桜漬けです桜漬けは桜の花びらや葉を塩漬けにしたものです炊いたお米と混ぜて食べたり炊いたお米の上にのせてお茶をかけてお茶漬けにして食べます以上桜を使った日本の伝統的な食べ物を5つ紹介しましたこれらは日本の春の風物詩として多くの人に愛されていますこの特別な美味しさをぜひお楽しみくださいここでは日本で有名な桜の名所の中でも一生に一度は行きたい桜の絶景を紹介します奈良県吉野山の桜景色吉野山は日本の桜景色の中でも最も美しいと言われている場所の一つであり毎年春には山全体が数万本の美しい桜で覆われますその桜は古いものでは今から1300年以上もの歴史があり神聖な木として祈りを込めて植えられました吉野の桜は山桜と呼ばれる種類で淡いピンク色の美しい花が咲き誇ります満開の桜の花でピンク色に染まった山を散策しながら桜の木のトンネルや桜の並木道を楽しむことができますまた歴史的な建物や神社があり満開の桜景色の中で日本の歴史を楽しむことができます吉野山の桜景色は桜の花びらが風に舞い桜の香りが山全体に漂う美しい自然の中で日本古代からの歴史や文化を感じれるとても魅力的な場所です日本人も一生に一度は行きたい桜の絶景吉野山いつか訪れた時にはその魅力をぜひ堪能してみてくださいランちゃんの日本語学校の動画をご覧いただきありがとうございますチャンネル登録とグッドボタンで応援していただけると嬉しいです春には日本中が桜や花で溢れ良い香りで包まれます毎年3月末から4月にかけて桜の季節が訪れますこの時期には忙しい都市も静かな田舎もみんなが自分たちの方法で年に一度のお花見を楽しみます家族や友達同僚たちは桜が満開になる数週間前から
お花見の計画を始めますお花見はどこでするかが重要です桜が美しく人が少ない秘めた場所を見つけるかそれとも人気で大勢の人が訪れる有名な公園を選ぶか皆それぞれにお気に入りの場所を探しますそしてお花見に欠かせないのはお弁当です日本のお花見弁当はまるでアートです伝統的な日本のお弁当から現代の料理まで春をイメージした華やかな食べ物が並びます特に桜風味のデザートやドリンクは味覚だけでなく視覚でも春を楽しむことができます満開の桜の木の下に大きなシートを敷いてみんなで座りおいしいお弁当や飲み物やお酒を楽しみます子どもたちは桜の木の下を走り回ったりかくれんぼをしたり大人たちはお花見を盛り上げるためにゲームやカラオケをしたりして楽しみます日が暮れると桜の木の周りには優しい明かりが灯されますライトアップされた満開の夜桜は昼間とはまた違って繊細で神秘的な美しさですまるで別世界にいるかのようです夜桜を見ることは多くの人にとって特別な楽しみの一つです夜のお花見は日中とは違いより一層賑やかな雰囲気があります夜のお花見弁当には温かいおでんや焼き鳥カップラーメンなどが人気です満開の夜桜を楽しみながらお酒で乾杯をしたりカラオケを始める人たちもいますみんなそれぞれに春の夜を満喫します夜桜を見ながら過ごす時間はただ美しいものを見て楽しむだけでなく日々の忙しさを忘れて大切な人たちとの絆を深める時間です桜の季節は昼も夜も日本中が特別な雰囲気に包まれますお花見は自然を楽しむだけでなく人々が集まり一緒に食事を楽しみながら春を祝いつながりを深める日本の大切な文化です日本のお花見文化をぜひ体験してみてください続いて日本の春を代表する伝統的な食べ物を5つ紹介します春の訪れを感じさせる桜を使った食べ物は美味しいのはもちろんのこと見た目も華やかですまず一つ目桜餅です桜餅は春を代表する日本の伝統的な和菓子と呼ばれるお菓子の一つですもち米や道明寺粉を使った生地であんこを包み塩漬けにした桜の葉で巻いて作ります桜の葉の塩味と餅の甘さが絶妙な春を感じさせる一品です春を代表する食べ物の二つ目は桜あんパンです桜あんパンはパンの一種で菓子パンの一つですふんわりとしたパンの生地に桜の花びらとあんこを練り込んで作ります桜の時期に味わうことができる春限定の特別なパンですあんこの甘さの中に桜の風味がほんのりと感じられるのが魅力で春のお茶受けにぴったりですそして3つ目は甘いお菓子に欠かせないお茶桜茶です桜茶は
塩漬けにした桜の花を乾燥させたもので飲む時にお湯に入れて作ります春のお花見の時期に飲みます塩味と桜の優しい香りが特徴で結婚式などのお祝いごとにも用いられることがあります四つ目は桜ゼリーです透明なゼリーの中に桜の花を閉じ込めた桜ゼリーは見た目も美しく春を感じさせるスイーツです桜ゼリーはほんのり甘く清涼感があり口に入れるとほのかに桜の香りを感じます五つ目は桜の漬物桜漬けです桜漬けは桜の花びらや葉を塩漬けにしたものです炊いたお米と混ぜて食べたり炊いたお米の上にのせてお茶をかけてお茶漬けにして食べます以上桜を使った日本の伝統的な食べ物を5つ紹介しましたこれらは日本の春の風物詩として多くの人に愛されていますこの特別な美味しさをぜひお楽しみくださいここでは日本で有名な桜の名所の中でも一生に一度は行きたい桜の絶景を紹介します奈良県吉野山の桜景色吉野山は日本の桜景色の中でも最も美しいと言われている場所の一つであり毎年春には山全体が数万本の美しい桜で覆われますその桜は古いものでは今から1300年以上もの歴史があり神聖な木として祈りを込めて植えられました吉野の桜は山桜と呼ばれる種類で淡いピンク色の美しい花が咲き誇ります満開の桜の花でピンク色に染まった山を散策しながら桜の木のトンネルや桜の並木道を楽しむことができますまた歴史的な建物や神社があり満開の桜景色の中で日本の歴史を楽しむことができます吉野山の桜景色は桜の花びらが風に舞い桜の香りが山全体に漂う美しい自然の中で日本古代からの歴史や文化を感じれるとても魅力的な場所です日本人も一生に一度は行きたい桜の絶景吉野山いつか訪れた時にはその魅力をぜひ堪能してみてくださいこの動画のご感想があればコメント欄でお聞かせくださいチャンネル登録とグッドボタンで応援していただけると嬉しいです次の投稿も楽しみにしていてください。